Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'yi ikna etmek zorunda. Ülkelerin Dışişleri Bakanları bir araya gelirken, iki İskandinav ülkesinden heyet Ankara'ya da geldi. Ülkeler arasında liderler bazında bir temas olmadı. PKK'ya sağladığı mühimmatlarla dikkat çeken İsveç'te terör örgütüyle ilişki içinde olan pek çok dernek tespit edildi. İki ülkede NATO'ya katılma talebini dile getirdikten sonra Türkiye'ye karşı farklı tonda açıklamalar yapıyor. Finlandiya'nın İsveç'e göre çok daha sakin ve yapıcı bir üslubu olduğu görülüyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Ankara gar katliamından sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, 2015 yılında Türkiye'ye yaptığım resmi ziyarette eşim ve ben, Ankara'daki saldırının ardından yaşananları yakından takip ettik. O zaman kurbanların yakınlarına desteğimizi gösterdik ve terör saldırısını kınadık ifadelerini kullandı. Niinisto, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini anladıklarını dile getirirken, Twitter hesabından Finlandiya terörle mücadeleyi ciddiye alıyor paylaşımını yaptı. Bu paylaşımın altına da katliam alanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karanfil koydukları bir anın fotoğrafını koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen ay katıldıkları NATO zirvesi sonrasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto'nun açıklamalarını temkinli ve dengeli bulduğunu belirtirken İsveç'in tavrının provokatif olduğunu vurgulamıştı. Peki Finlandiya neden İsveç'e göre süreci daha yapıcı götürmeye çalışıyor? Filmi biraz geriye saralım. Finlandiya, Sovyetler Birliği ile 105 gün süren bir kış savaşı yapmış, 1939'da ve sonunda ülke topraklarının %10'unu Kızıl Ordu'ya bırakmıştı. Ayrıca ülke yıllarca Rus İmparatorluğu hakimiyetinde yaşamıştı. Bu sebepten Finlandiya uzun yıllardır askeri olarak Rusya'yı kızdıracak bir hamle yapmak istemiyor. Ancak Ukrayna'nın başına gelenler de ülkede bir panik havası oluşmasına sebebiyet verdi. 6 ay önce ülkede NATO'ya katılımı destekleyenlerin oranı %20 idi. Bu destek şu an %80'e çıktı. Ülkede yapılan son kamuoyu anketine göre 10 Finlandiyalı'dan 8'i gerektiği durumda savaşmaya hazır olduğunu beyan etti. Finlandiya ordusunun elinde sahada kullanılabilecek 800 silah bulunuyor. Türkiye görüşme masasında Finlandiya 1995 yılında Avrupa Birliği'ne katıldığında da NATO üyeliği gündeme gelmiş ancak ülke o zaman böyle bir hamle yapmamıştı. Rusya coğrafi olarak Finlandiya'nın 25 katı büyüklükte. Finlandiya, Orta Çağ'da İsveç tarafından yönetilirken daha sonra Rus İmparatorluğu'nun bir otonom bölgesi olarak hayatına devam etti. 1917 Bolşevik devriminden sonra ise ülke bağımsızlığını ilan etti. 105 gün dondurucu soğukta süren kış savaşının ardından ülke topraklarının %10'unu düşmanına verse de devasa bir ordu karşısında nasıl direnebildiğini gösterdi. Ülke Sovyetlerle mücadeleden sonra Nazilerin etkisi altına girdi ve daha sonra bağımsızlığını yeniden kazandı. Sovyetlerle savaşın ardından Finlandiya anlaşma gereği 8 yıl boyunca gayri safi yurt içi hasılasının %4'ünü Sovyetler Birliği'ne ödedi. Yaşanan onca olaydan sonra 1944 yılında Finlandiya Başbakanı Juho Kusti'nin yaptığı şu açıklama, Ülkenin dış politikasının çerçevesini çizecekti. Bu bütün bilgelik gerçekliği kabul etmekte yatar. Ülke yıllar boyunca doğuda çok güçlü bir komşusu olduğunun farkında olarak yaşadı. 15 Mayıs 2002, 15 Mayıs 2022 tarihinde ise Finlandiya Başbakanı Sanna Marin artık yeni başlarında barışçıl bir Rusya olacağını düşünemeyeceklerini söyledi. 1300 kilometre olan Finlandiya-Rusya sınırından olağanüstü bir durum olmadığı zamanlarda yılda ortalama 7 milyon kişi geçiyor. Rus turistlerin pek çoğu Finlandiya'da kayak tatili yapıyor. Sınırın Finlandiya tarafında 3100 gümrük görevlisi var. Sınırda 13 geçiş noktası bulunuyor. İhtiyaç dahilinde 10 nokta daha açılabiliyor. 
Finlandiya güçleri sınırda köpeklerle devreye atarak uyuşturucu madde veya insan kaçakçılığının izlerini sürüyor.